বিসমিল্লাহ রহমান রহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আমাদের এসএসসি রসায়নের নবম অধ্যায়গুলোর পর্বগুলোতে তো আমরা নবম অধ্যায়ের এটা আমাদের প্রথম পর্ব অ্যাসিড খার সমতা রয়েছে তো অধ্যায়টা আমাদের অনেকটা বড় অনেকগুলো ট্রফিক্স অধ্যায়টাতে রয়েছে তো আমরা প্রত্যেকটা ট্রফিক একটা একটা করে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব। এই অধ্যায়টাতে যে বিষয়গুলো আমাদের আলোচনা করা হয়েছে নাইন পয়েন্ট ওয়ানে অ্যাসিডের বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো অ্যাসিড কীভাবে আমাদের চিন্তা হয় এই বিষয়টা নাইন পয়েন্ট ওয়ানে আমরা আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়তে নাইন পয়েন্ট টুতে লঘু অ্যাসিডের যে ধর্মগুলো রয়েছে তো এই বিষয়গুলো রয়েছে অ্যাসিডের ধর্মগুলো কীভাবে চিন্তা হয় তো এরপরে নাইন পয়েন্ট থ্রিতে রয়েছে পরীক্ষাসমূহ ফলাফলের যে বিশ্লেষণটা সেই অংশটির আলোচনা রয়েছে এরপর আমাদের নাইন পয়েন্ট ফোরে রয়েছে খারক এবং খারকের যে ধর্মগুলো নাইন পয়েন্ট সিক্সে পরীক্ষা সমীর ফলাফল কীভাবে বিশ্লেষণ করতে হয় এই বিষয়গুলো আমাদের আলোচনা করা রয়েছে এরপর নাইন পয়েন্ট সি সেভেনে গারো অ্যাসিড রয়েছে এরপর নাইন পয়েন্ট এইটে গারো অ্যাসিড ও খারকের মধ্যে যে ধর্মগুলো তো এই বিষয়গুলো আলোচনা করা রয়েছে সরল ও দুর্বল অ্যাসিড কি এই সম্পর্কিত নাইন পয়েন্ট নাইন এবং পিএইচ নিয়ে আলোচনা নাইন পয়েন্ট টেন এরপর নাইন পয়েন্ট এগারো পিএইচের গুরুত্ব নাইন পয়েন্ট বারোতে প্রশমন বিক্রিয়া ও এর যে পরীক্ষা রয়েছে সেই বিষয়গুলো রয়েছে তো নাইন পয়েন্ট থার্টিনে রয়েছে দৈনিক জীবনে প্রশমন বিক্রিয়ার গুরুত্ব অ্যাসিড বৃষ্টি পানি দূষণ তো পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পানি বিশুদ্ধকরণ মোটামুটি উনিশটা ট্রাফিক এই অধ্যায়টাতে রয়েছে আমরা একটা একটা করে যে উনিশটা ট্রাফিক রয়েছে তো এই উনিশটা ট্রাফিক আমরা আস্তে আস্তে আলোচনা করব অধ্যায় শেষে আমরা এই বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে শিখতে পারব তো আমাদের শুরুতে আমাদের জানা প্রয়োজন এই অধ্যায়টাতে আমাদের নাইন পয়েন্ট ওয়ানের যে আলোচনা সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসিড তো আসলে অ্যাসিড কি জিনিস সেটা আমাদের জানতে হবে তো আমরা অ্যাসিড কিভাবে দৈনিক জীবনে চিনতে পারব তো আমরা যদি অ্যাসিড চিনতে চাই তাহলে অ্যাসিডকে আমাদের যে অ্যাসিড যাকে আমরা অ্যাসিড করব তাকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি সেটা যদি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন বা হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে বা প্রো প্রোটন হাইড্রোজেন দান করে থাকে তা সেটা হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে অথবা যদি প্রোটন আয়ন দান করে থাকে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যাসিড যার কারণে অ্যাসিড বলা রয়েছে যে অ্যাসিড এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য যা পানিতে দ্রবিত করলে আমরা যদি অ্যাসিডকে পানিতে দ্রবিত করি তাহলে অ্যাসিডের অণুগুলো বিয়োজিত হয়ে অর্থাৎ ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন আয়ন অর্থাৎ প্রোটন যদি দান করে বা যদি প্রোটন দান করে তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যাসিড আমরা কিছু বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখতে পারবো যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ এগুলো যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে হাইড্রোজেন আয়ন প্লাস ক্লোরিন পাবো তাহলে এখান থেকে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হয়েছে তো হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হওয়ার জন্য এই সিএল এটা একটা আমাদের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তো এরপর আমরা যদি সালফোরিক অ্যাসিডকে আমরা যদি বিয়োজিত করি তাহলে পাচ্ছি হাইড্রোজেন আয়ন প্লাস সালফেট আয়ন পাচ্ছি তো এখান থেকে আমরা যে বিষয়টা পাচ্ছি দেখুন হাইড্রোজেন আয়ন আমাদের উৎপন্ন হয়েছে তাই হাইড্রো সালফোরিক অ্যাসিড একটা আমাদের অ্যাসিড আর এই অ্যাসিডটা মূলত হচ্ছে আমাদের তীব্র অ্যাসিড বলা হয় তো তীব্র অ্যাসিডের আমাদের এম সিকিউর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিসের কোনটি তীব্র অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফোরিক অ্যাসিড এবং আমাদের চারটা অপশন থাকবে আমাদের রাইট অ্যান্সারটা দিতে হবে তো এরপর আমরা যে দুর্বল অ্যাসিডের কিছু রয়েছে আমাদের একটা হচ্ছে কার্বনিক অ্যাসিড এইচ টু সিও থ্রি কার্বনিক অ্যাসিড অ্যাসিটিক অ্যাসিড এটা জৈব যৌগ থেকে আমাদের আসছে সি এস থ্রি সি ডাবল এইচ এরা হচ্ছে মৃদু অ্যাসিড এরা জলীয় দ্রবণে আমাদের হাইড্রোজেন আয়ন দিচ্ছে দেখুন যে আমাদের কার্বনিক অ্যাসিডকে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোজেন আয়ন প্লাস কার্বোনেট আমাদের উৎপন্ন হচ্ছে যার কারণে এটা হচ্ছে আমাদের কার্বনিক অ্যাসিড হাইড্রোজেন আয়ন দিয়েছে একইভাবে অ্যাসিডিক অ্যাসিডকে হাইড্রোজেন আয়ন আর প্লাস সি এস থ্রি সি ডাবলও আমাদের উৎপন্ন করতেছে তাই এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসিডিক অ্যাসিড এটা এক ধরনের আমাদের অ্যাসিড কারণ এখানে জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন আমাদের প্রদান করতেছে তো এখানে আমাদের সালফোরিক অ্যাসিড এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আমাদের একটু খেয়াল করে যদি বিয়োজিত বোঝাতে এখানে আমরা একটি মতো তীর চিহ্ন ব্যবহার করেছি এর অর্থ হলো একটা তীর চিহ্ন ব্যবহার করার অর্থ হলো এরা সম্পূর্ণ রূপে বিয়োজিত হয়েছে আর আর তাই এ ধরনের বিক্রিয়া হচ্ছে আমাদের তীব্র বা সবল অ্যাসিড বলা হয় তীব্র বা সবল অ্যাসিড হচ্ছে আমাদের কারণ এরা আমাদের সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয়ে গেছে আর আমরা এই অ্যাসিডগুলোর কথা যদি চিন্তা করি অন্যদিকে আমাদের অ্যাসিডিক অ্যাসিড এবং কার্বনিক অ্যাসিড বিয়োজিত হয়ে উভয়মুখী তীর চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে এর অর্থটা হলো এরা আংশিকভাবে বিয়োজিত হয়েছে যার জন্য এদেরকে
তাই ধরনেরকে বলা হচ্ছে আচ্ছা উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আমরা যদি এক হাজারটি অ্যাসিডিক অ্যাসিড অণুর মধ্যে অণু অণু পানিতে মাত্র চারটি অণু বিয়োজিত হয় বাকি নয়শো নিরানব্বইটা অণু অবিয়োজিত অবস্থায় থেকেই যায় তার মানে দেখুন আংশিকভাবে এরা কিন্তু যে বিয়োজিত হচ্ছিল যার জন্য এদেরকে বলা হচ্ছে দুর্বল অ্যাসিড তো অ্যাসিড এবং পানির দ্রবণে অ্যাসিডের পরিমাণ যত বেশি হবে থাকবে তত সেটা হচ্ছে গাঢ় অ্যাসিড যদি অ্যাসিড আর পানির মধ্যে অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে সেটা আমরা গাঢ় অ্যাসিড তাহলে গাঢ় অ্যাসিড চিনব কীভাবে অ্যাসিড পানির মধ্যে যদি অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে সেটি আমাদের হচ্ছে গাঢ় অ্যাসিড আর লৌহ অ্যাসিড কীভাবে চিনব যে অ্যাসিডের জলে দ্রবণে পানির পরিমাণ যদি অ্যাসিডের তুলনায় অনেক বেশি হয় যদি জলীয় ধরুন পানির পরিমাণ যদি অ্যাসিডের তুলনায় অনেক বেশি হয় তবে তাকে লৌহ অ্যাসিড বলা হয় তার মানে লৌহ মানে হচ্ছে পাতলা মানে সেক্ষেত্রে আমরা বলব যদি পানির পরিমাণ বেশি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের লৌহ অ্যাসিড হচ্ছে অ্যাসিডের স্বাদ কেমন অ্যাসিডের স্বাদ হচ্ছে টক স্বাদযুক্ত তোমরা নিশ্চয়ই তেঁতুল খেয়েছ যা খুব টক অর্থাৎ তেঁতুলের ভিতরে আমাদের অ্যাসিড থাকে সেই অ্যাসিডটা হচ্ছে টাটারিক অ্যাসিড তাহলে আমাদের এম সিকের জন্য আসতে পারে তেঁতুলে কোন ধরনের অ্যাসিড থাকে তেঁতুলে তার তারিখ অ্যাসিড থাকে তাই তেঁতুল হচ্ছে টক অ্যাসিড দ্রব নীল রঙের লিটমাস্টকে লাল করে আমরা অ্যাসিডের ধর্ম জানি অ্যাসিডের একটা ধর্ম অ্যাসিড নীলকে লাল করবে এটা হচ্ছে অ্যাসিডের ধর্ম অ্যাসিডের আরও কিছু ধর্ম রয়েছে তো অ্যাসিড শুধু যে টকই লাগবে বা নীলকে লাল করবে তাই নয় অ্যাসিডের আরও ধর্ম হলো অ্যাসিড ধাতুর অক্সাইডের সাথে অর্থাৎ ধাতু অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ পানি উৎপন্ন যদি করে তা হচ্ছে অ্যাসিড তাহলে এটা অ্যাসিডের আমাদের তৃতীয় ধর্ম পাচ্ছি যে ধাতব অক্সাইড ধরুন আমাদের এই ক্যালসিয়াম অক্সাইড এটা হচ্ছে আমাদের ধাতব অক্সাইড তার সাথে আমরা যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করি তো এটা আমাদের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড একে যদি আমরা এর সাথে বিক্রিয়া করি তাহলে উৎপন্ন হচ্ছে আমাদের অবশ্য হতে হবে লবণ এবং পানি তাহলে এখান থেকে হবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড প্লাস হচ্ছে আমাদের এখানকার এইচ টু এখান থেকে ও তাহলে এইচ টু আমরা এখানে সমতা করা হয়নি জাস্ট ইচ্ছুনের বোঝানো হচ্ছে তাই এটা হচ্ছে আমাদের একটা যেহেতু লবণ এবং পানি উৎপন্ন করছে তাই এই বিক্রিয়াটি হচ্ছে আমাদের একটা অ্যাসিড সুতরাং এই সিএল একটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসিড তো এটাও অ্যাসিড প্রমাণ করার একটা আমাদের ওয়ে অথবা অ্যাসিডকে আরও একটা প্রমাণ করার জন্য আমরা চতুর্থ ধাপ অবলম্বন করতে পারি সেটা হচ্ছে অ্যাসিড সক্রিয় ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে লবণ হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করবে তাহলে অ্যাসিডের আমাদের চতুর্থ ধর্মটা পাচ্ছি যে যদি অ্যাসিড ধাতুর সাথে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে তাহলে লবণ এবং হাইড্রোজেন গ্যাস যে থাকবে তাকে অবশ্যই উৎপন্ন করবে যেমন এই সিএল হাইড্রোগুলো অ্যাসিডকে আমরা যদি সোডিয়ামের সাথে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করাই তাহলে উৎপন্ন হবে সোডিয়াম ক্লোরাইড আর হাইড্রোজেনকে আলাদা করে দিবে তো হাইড্রোজেনকে আলাদা করে দিছে তো এখানে ধাতু আর অ্যাসিড বিক্রিয়া লবণ এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন রয়েছে সুতরাং এই সিএল একটা আমাদের অ্যাসিড তো আশা করি আমরা অ্যাসিডের যে ধর্মগুলো আমরা চারটে বৈশিষ্ট্য অ্যাসিডের এই বিষয়গুলো জানলাম আমরা আস্তে আস্তে আরও বৈশিষ্ট্য রয়েছে আমরা পরবর্তী পর্বে সেই বিষয়গুলো জানব তো এছাড়াও আমাদের অ্যাসিডের আরও কিছু কাজ রয়েছে আমরা সেগুলো দেখতে পারব আমরা প্রতিদিন অনেক খাবার গ্রহণ করি যেগুলোর মাঝে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড থাকে তো আসলে আমরা যে খাবারগুলো খাই তার মধ্যে অ্যাসিড থাকে তো সেই অ্যাসিডগুলোর সাথে আমরা একটু পরিচিত লাভ করব তো সেটি হচ্ছে যে সেখানের মধ্যে আমাদের থাকে যেমন দুধের মধ্যে থাকবে ল্যাকটিক অ্যাসিড এম সিকিউর জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুধের মধ্যে কোন অ্যাসিড থাকে দুধের মধ্যে থাকে ল্যাকটিক অ্যাসিড সব ড্রিঙ্কের মধ্যে থাকে হচ্ছে কার্বনিক অ্যাসিড কমলা লেবুতে কমলা লেবুতে থাকবে হচ্ছে সাইট্রিক অ্যাসিড তেঁতুলের মধ্যে থাকবে টারটারিক অ্যাসিড আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক্স এরপরে ভিনেগার বা ইথানোয়িক অ্যাসিড যাকে বলা ভিনেগারে থাকবে হচ্ছে ইথানোয়িক অ্যাসিড চায়ে থাকবে ট্যানিক অ্যাসিড তো আমাদের এই যে কয়টা রয়েছে আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা এই সাতটা অ্যাসিড আমাদের এম সিকের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তাহলে দুধের মধ্যে থাকবে ল্যাকটিক অ্যাসিড সব ঢিঙ্গে থাকবে কার্বনিক অ্যাসিড কমলা লেবুতে থাকবে সাইট্রিক অ্যাসিড তেঁতুলে থাকবে টারটারিক অ্যাসিড ভিনেগারে থাকবে ইথানোয়িক অ্যাসিড এবং চায়ে থাকবে ট্যানিক অ্যাসিড এই খাদ্যগুলো যখন আমরা খাই তখন খাদ্যের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অ্যাসিডগুলো আমাদের শরীরে প্রবেশ করে ফলে অ্যাসিডগুলো আমাদের খাদ্য পরিবারকে সাহায্য করে এবং শরীরে রোগ প্রতিরোধ রোগ প্রতিরোধ করে থাকে আবার আসার জাতীয় খাদ্য অনেক অ্যাসিডযুক্ত খাদ্য আছে যেগুলো আমরা আমাদের খাওয়ার রুচি বৃদ্ধি করে তাহলে অ্যাসিডগুলো আমার খাওয়ার পরে অনেক খাওয়ার রুচি বৃদ্ধি করে এসব অ্যাসিড খুবই দুর্বল প্রকৃতির
আমাদের পাকস্থলীর দেয়াল থেকে হাইড্রোকলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তাহলে আমাদের পাকস্থলীর দেয়াল থেকে কোন অ্যাসিড উৎপন্ন হয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এম সি কিউ পাকস্থলীর দেয়াল থেকে হাইড্রোকলোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন অর্থাৎ এই সিএল উৎপন্ন হয় এটি অত্যন্ত শক্তিশালী অ্যাসিড আমরা আগেই বলেছিলাম যে একটা তীব্র অ্যাসিড হচ্ছে হাইড্রোকলোরিক অ্যাসিড তো এইটি পাকস্থলীতে খাদ্যকণা ভাঙতে ব্যবহৃত হয় তাহলে হাইড্রোকলোরিক অ্যাসিড কী হয় খাদ্যকণা ভাঙতে কিন্তু হাইড্রোকলোরিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয় কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় পাকস্থলীর দেয়াল থেকে অতিরিক্ত হাইড্রোকলোরিক অ্যাসিড নিঃসৃত হয় যা পাকস্থলীর দেয়ালে কোষগুলোকে ভাঙতে শুরু করে তার মানে যদি অতিরিক্ত পরিমাণে যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বের হয় তাহলে পাকস্তরির দেয়ালগুলোর কোষগুলোকে ভাঙতে শুরু করে আবার খাদ্য গ্রহণ না করে ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকলেও পাকস্তলি খালি রাখলে নিঃসরিত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাকস্তলির দেয়ালের কোষগুলোকে ভেঙে সেখানে ক্ষতের সৃষ্টি করবে এই কারণে না খেয়ে থাকা উচিত নয় আমরা যদি না খেয়ে থাকি তাহলে পাকস্তলির যে দেয়ালটা থাকবে সেখান থেকে যেহেতু আমাদের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিঃসৃত হবেই তারপর না থাকলে সেখান থেকে আমাদের ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে তো কাজেই যেসব খাদ্য খেলে অতিরিক্ত অ্যাসিড নিঃসরিত হয় সেগুলো পরিহার করা আমাদের জন্য উচিত কারণ তা না হলে পেট ব্যথা করতে পারে সো এই অবস্থা আমরা প্যাকটিক আলসার বলা হয় যাকে পেপটিক আলসার আমরা বলে থাকি যখন পেট ব্যথা শুরু করে তখন আমরা পেকটিক আলসার বলে থাকি ক্ষত সৃষ্টি হলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি হলে কাজে যেসব খাদ্য খেলে অতিরিক্ত অ্যাসিড নিঃসরিত হয় সেগুলো পরিহার করতে হবে আবার বেশি সময় ধরে পেট খালি রাখা পরিহার করতে হবে কারণ বেশি যদি খালি রাখা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হাইড্রোকলিক অ্যাসিড নিঃসরিত হবে তো আমাদের উচিত এই জন্য সেই সময় আমাদের যেহেতু যখন পেট ব্যথা করবে তখন আমাদের অ্যাসিডকে প্রশমন করার জন্য সেই জাতীয় খাদ্য আমাদের খার জাতীয় লবণ জাতীয় খাদ্য খেলে আমাদের সেই পেটের ব্যথা সেরে যাবে তো এই বিষয়গুলো সম্পর্কে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসিডের ধর্ম তো আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের পরবর্তী বিষয় পর্বগুলোতে আমাদের আরও ডিটেলস আলোচনা আমাদের থাকবে পরীক্ষা নিরীক্ষা সবগুলো থাকবে তো আশা করি আমাদের সবগুলো পর্বে আপনারা থাকবেন যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো আমি যে বিষয়গুলো আপনাদেরকে ইন্ডিকেট করলাম আপনারা মনোযোগের সহিত পড়বেন অ্যাসিডের আমরা যে বেশ কয়টা আমরা ধর্ম এখানে দেখতে পাইছিলাম সবগুলো ধর্ম আমাদের কাজে লাগবে যে চার চারটা ধর্ম এবং অ্যাসিডের যে ব্যবহারগুলো এখানে আমরা সে প্রত্যেকটা বিষয় দেখতে পাইছি যদি কোথাও আপনাদের কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজে আপনারা আপনাদের সমস্যা বলবেন আমরা আপনার সমস্যাগুলো সলিউশন করে দিব আর এখানে বারোটা প্লে লিস্ট থাকবে সেই প্লে লিস্টে আই বাটনে আপনাদের পছন্দ মতো চ্যাপ্টারের ভিডিও লেকচার দেখতে পারেন যদি আপনি গণিতের ভিডিও দেখতে চান তাহলে আমাদের জয়নী একাডেমি ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলের প্লে লিস্ট সেকশনে সবগুলো ভিডিও আমাদের আপলোড করা আছে সেখান থেকে আপনার পছন্দ মতো ভিডিও আপনি দেখতে পারেন সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও টেক কেয়ার